El Pleno de la Asamblea Nacional definirá si aprueba o no la ley de uso de la fuerza de policías y militares. El movimiento Pachacuti condiciona su aprobación a cambios en el rol que la policía tendrá durante las protestas sociales. Tal como está la norma, permite el uso de perros entrenados en estos eventos como medida disuasiva. Aunque en la sesión anterior el punto que impide a los uniformados utilizar armamento letal en manifestaciones fue discutido con profundidad. En Pachacutic dicen que no están convencidos aún, por eso no entregarán los votos para aprobar esa ley. Una cosa es el, eh, alterar el orden público por parte de la delincuencia, otra cosa muy distinta es lo que ellos llaman alterar el orden público cuando el pueblo levanta su voz reclamando el respeto a sus derechos. Ramiro Narváez dice que en Pachacuti que están mal interpretando ese artículo. Insiste en que la ley de uso legítimo de la fuerza establece que los policías no pueden utilizar armamento letal en protestas pacíficas. Este país sería el único en donde prohíbe la utilización de armas letales en manifestaciones pacíficas, pero se hace una excepcionalidad para cuando hay delitos comunes, cuando hay delitos comunes la policía puede actuar de manera focalizada sobre ese hecho en específico. Dice que incluso invitó a los asambleístas de Pachacutic a una reunión de última hora para aclarar sus dudas. La norma impide además la utilización de animales para dispersar aglomeraciones. Da paso a la creación de un equipo de élite de guías penitenciarios para control de cárceles y establece el mecanismo que policías emplearán para combatir a la delincuencia. Hay personas que no les interesa que enfrentemos la inseguridad. Hay personas que se conviven dentro de este sistema. Y por eso nosotros hemos sido frontales que no vamos a respaldar esos intereses. La sesión está convocada para este martes a las 9 de la mañana con 30 minutos. Se necesitan 70 votos para aprobar la ley. Cristian Hidalgo, TC Televisión.